Bien amigos, continuamos con la explicación. Eh, aquí tenemos un, una T que, que está este, una T que se dirige hacia el lavatorio y hacia el, el inodoro. Esta T que está aquí es lo que se ve acá ¿no? en el isométrico eh, continúa eh, con el flujo para allá hacia, hacia el, el lavatorio y encontramos este codo que se ve en planta que está a 0.60 metros de altura y ese codo sería pues el que podemos ver aquí ¿no? Este codo, como decíamos, es este codo, que en el isométrico se vería de esta forma. Y debajo de este codo hay otro codo que está saliendo hacia arriba por el muro. Y sería pues este codo, ¿no? Este codo. Y eh, continuamos con el flujo de agua. Encontramos de nuevo otra T, que sería pues esta T que se ve aquí esta T es la que podemos ver acá en el isométrico que se dirige a alimentar que se dirige a alimentar al a la ducha también al, al inodoro aquí tenemos también el mismo caso eh, de un codo que se ve en planta y sería este codo que está aquí y que si miramos a este codo en planta eh, no podemos observar que debajo de este codo hay otro codo que está saliendo hacia arriba y que en el isométrico sería este codo que está oculto ahí y continúa pues el eh, eh, el agua por aquí que se dirige ya finalmente a la ducha se va por aquí el agua y encontramos eh, encontramos aquí otro codo otro codo que se ve en planta y sería este codo que está aquí Este codo que está en planta eh, se representa aquí en el isométrico y debajo de este codo que está en el plano de planta hay otro codo también que está saliendo hacia arriba. Y como no se ve en el isométrico pues va a ser el que está aquí. Este codo pues eh, que acabo de señalar sería el que está debajo de este codo. Y por aquí nos olvidamos también este codo, este codo que está aquí, es el que es el que está aquí. Entonces ya hemos señalado todos los accesorios, eh, tanto T's y codos que se utilizan aquí en este en esta conexión y que en el isométrico pues se representa de una forma eh, de la forma como como se ve ahí en el isométrico eh, esto sería ya en sí el, el, el isométrico de toda la de toda la instalación de acá de este de este baño todo todo este digamos esta instalación que podemos ver aquí en ese plano en planta 
eh, a través de un isométrico pues se representaría de la forma como hemos visto ¿no? esto ya es todo el isométrico del de, del plano en planta de, de la redistribución de agua bien a continuación vamos a, a ver cuántos accesorios ya sea tés, uniones y todo lo demás hemos utilizado aquí en toda esta instalación Bien amigos, continuamos entonces con la explicación. Ahora vamos a hablar sobre el metrado de la instalación de agua potable para ver qué cantidad de accesorios hemos utilizado. Eh, empezamos por el primer punto que dice acá, codo de media, codo de diámetro de media pulgada por 90 grados de fierro galvanizado. ¿Cuántas unidades nos entraron en esa instalación? Dice aquí cuatro unidades, cuatro unidades. Cuatro unidades entonces hemos utilizado ahí. Y ahora vamos a ver cómo o por qué no nos mm, entraron cuatro codos. ¿De dónde lo obtenemos este dato? Ahora vamos a, a explicar. Eh, lo que tenemos acá, estos números nos sirven para eh, determinar este o identificar la cantidad de, de accesorios que nos ha, que hemos empleado. Por ejemplo, empezamos a ver el primer punto que es el 1. Eh, sería a ver. Vamos a buscar todos los números unos. Este sería, es un codo de fierro galvanizado. Un codo de fierro galvanizado que sería, acá tenemos un codo de fierro galvanizado. Eh, acá hay otro. Ahí serían dos codos. Acá sería otro codo. Y acá tenemos otro codo. Todos estos cuatro, estos cuatro codos señalados son de fierro galvanizado entonces vamos a tener cuatro unidades cuatro unidades cuatro unidades ahora el 2 el 2 es un codo de media pulgada de pvc y dice que tenemos que tener 10 codos 10 codos de pvc de media pulgada de 90 grados Vamos a ver de dónde obtenemos esto. A ver, buscamos el, todo el número 10. Buscamos todo el número 10. A ver, a ver, a ver. El número 10, número 10, ¿dónde está? Acá. Acá tenemos un... Un... Este... Bien, en el segundo punto ya tenemos eh, eh, en el código 2, vamos a llamar el código 2, dice que es un codo de media pulgada eh, de 90 grados y del material PPC. Eh, dice que tenemos 10 unidades, entonces vamos a buscar este código acá en el isométrico y poder contar la cantidad, si coincide, ¿no? Uh, como podemos ver acá hay un número 2 acá sería otro codo ahí tendrían dos codos acá tendríamos otro codo estarían tres codos mm. acá tenemos otro codo que es el número 2 también acá otro codo con su código 2 acá otro codo Continuamos verificando por acá. Tenemos otro codo acá. Eh, otro codo acá, otro número 2. Otro por acá. Otro por aquí. 
Y eso serían todos los números 2, que es un codo. Tienen que haber 10 unidades, vamos a proceder a contar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. 10 codos nos han entrado. Aquí 10 10 codos de, de media pulgada de PVC hemos utilizado aquí en toda esta instalación, como podemos observar acá. Todos estos codos. Ahí están los codos. de pvc de media pulgada es, son todos los codos que, que hemos utilizado entonces ya vimos también que si sí, es verdad que hemos utilizado 10 codos eh, en el código 2 y continuamos con el código 3 que es una válvula esférica de pvc de media pulgada que es una unidad ¿A dónde está ese, ese número 3? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar ese número 3 por acá. Acá, ten, acá está el número 3. Y sería este, esta llave, este llave de control general. Es una llave de control general. Ya. Entonces, es una válvula tipo esférica de PVC de media pulgada tenemos una unidad y esa unidad pues lo que podemos ver acá acá está su código representado por el número 3 y continuamos entonces con el código 4 que son niples de media pulgada de pvc dice que hemos utilizado 4 4 unidades a ver vamos a verificar en el isométrico acá tenemos el 4 tenemos ahí 1 Acá tenemos 2. Vamos a verificar de dónde más obtenemos ese, esa cantidad. Como podemos aquí, eh, podemos ver aquí solamente tenemos 2. O sea, dos números, 4. Pero aquí dice que hemos utilizado 4. 4 unidades. Entonces, como nosotros deberíamos saber que... En cada llave de control general se utilizan dos niples. Dos niples. Entonces, eh, por cada llave universal tendríamos... Perdón, por cada llave de control general vamos a utilizar los... Eh, dos, este, dos uniones. Entonces, aquí como es una llave de control, que es la... la la válvula la válvula este como les decía amigos eh, en cada en cada llave de control se se utiliza dos niples dos niples y este como acá es una llave de control, va a tener dos niples. Y acá es otra llave de control. También vamos a utilizar dos niples. Entonces sería cuatro niples en total. Por eso es que acá está representado por cuatro unidades. Eh, seguido de esto tenemos el, el código 5, que es un, un grifo de bronce de media pulgada para el lavador de ropa. Es una unidad y vamos a buscar ese código que es el número 5 y acá podemos ver que está el número 5 entonces este es una un grifo de, de bronce de media pulgada que es para el lavadero de ropa seguido de eso tenemos dice test test de media pulgada de pvc Vamos a tener tres unidades. Tres unidades. 
A ver, vamos a buscar el número 3. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? El número... Sería ver el, eh, el código 6. Estamos buscando el código 6. Dice que tenemos tres unidades. Vamos a buscar este código acá en el isométrico. Uh, acá tenemos uno. Acá tenemos otro. Y acá otro. Entonces en total tenemos tres, tres test. Tres test. Y acá exactamente tenemos tres test también en el metrado. En el código 7 es una llave de, para el lavatorio de media pulgada. Tenemos una llave. El 7, pero vamos a buscar el 7. Y acá está. Ese es el, el la llave para el lavatorio de media pulgada. Bien. Eh, en la llave para la ducha. En el código 8. Y ahí para la ducha tenemos una unidad también. Vamos a buscar este código 8. Que debe estar por aquí. Aquí. En esta parte es la llave, llave de la ducha. Como tenemos solo una ducha, pues tenemos una unidad nada más. Eh, en cuanto al código 9, eh, dice acá tubos de media pulgada de PVC eh, de clase 10. Vamos a utilizar cuatro tubos, cuatro unidades. Dentro de toda de la instalación se ha hecho un cálculo de cuatro tubos de media pulgada que se ha utilizado en toda la instalación de este, de este baño. Eh, continuamos acá con el código 10, dice UPR eh, de media pulgada que de media pulgada de PVC que hemos utilizado 10 unidades también. Eh, la UPR es la unión presión roscado, que son, les conocen también como adaptadores. Son adaptadores que van unidos a, eh, unidos eh, conjuntamente al, eh, Van, van conectados al, al codo de fierro galvanizado. Y este tenemos 10 unidades, dice acá, 10 unidades. Vamos a ver todo esto. 10 unidades. Su código es 10. Vamos a buscar el número 10. Aquí, aquí está el codo. Este codo es de fierro galvanizado y aquí se une con el con el adaptador o UPR que le conocen también entonces acá tenemos uno aquí como hay un, un codo de fierro también este se va a unir ¿no? con, el, con el adaptador o UPR acá tenemos otro acá en, en la llave de control también tendríamos dos Y por acá también tenemos dos, dos porque es una llave, una llave de control. En cada llave de control se utiliza dos, dos este, UPRs. Entonces tenemos aquí ya dos, cuatro, eh, seis, siete, ocho. Y acá tenemos dos más, dos más. En total serían entonces 10 UPRs, 10 UPRs. Y coincide pues con las unidades que, que hemos hecho en el metrado. En el código, en el código 10, perdón, en el código 11 ya. En el código 11. En el código 11 es una unión, dice unión universal de media pulgada de PDC. Eh, tenemos cuatro unidades, cuatro unidades, eh, cuatro unidades y esas unidades eh, 
Uh, estarían aquí. Aquí sería una, una unión universal por, eh, por lado. O sea, por cada llave de control se irían dos uniones, ¿verdad? Dos uniones universales por cada llave. Y esto, pues, es una llave de control. Entonces, esta llave de control tenía que llevar dos llaves. Perdón, dos uniones universales, dos niples y también dos, eh, dos UPR. Al igual que esta llave, toda esta llave de control tendría que llevar pues este eh, dos uniones universales, dos niples y dos adaptadores o UPR. Por eso es que aquí tenemos uno, dos, eh, que el 11, el 11. <coughs> acá tenemos un, una unión universal, acá otra. Y, y acá dos más serían cuatro unidades. Está bien esto entonces. Y finalmente tenemos en el código 12. Es una llave de compuerta pesada, diámetro media pulgada y de bronce. Esa valor de compuerta es la que podemos ver acá en la vereda. Que está entrando acá. Es la válvula de compuerta. Válvula de compuerta. Y que es una unidad pues, de, de bronce, clave, clase pesada y de media pulgada. Entonces todo el isométrico coincide con el metrado. No hay ningún accesorio que esté de más ni que le falte. Todo, todo, el, el, todo el isométrico está hecho bien y coincide con el metrado que hemos hecho acá. Eh, eso es todo, amigos, lo que tenía que explicar. Espero les guste este video y cualquier duda que tengan pueden dejármelo en, en el área de comentarios. Gracias.